Hello everyone. Good evening. My name is Amit and welcome to today's session where we are going to discuss why Red Hat Linux. So basically, this is the most commonly question asked by the students. Like why are we learning Linux? Why are we learning Red Hat Linux? So in this session, we are going to discuss A to Z all the aspects of this, of Red Hat Linux. Okay, so let me just start my screen. Yeah, it is screen share is already enabled. Yeah, okay. So first of all, let me talk about myself. My name is Amit and I am the I'm one of the trainers in Network Kings, and I have expertise in Linux, Red Hat Linux, and associated technologies. And I also hold multiple certifications like RHCSA, which is Red Hat Certified System Administrator, then RHCE, which means Red Hat Certified Engineer, and I am also Ansible certi Certified. Now, what is Ansible? Ansible is automation tool developed by Red Hat. Okay, as you know, Red Hat is a very big organization and one of their famous products in the industry is Red Hat Enterprise Linux. It is the operating system which is being used on most of the servers across the globe. Okay. And uh, if I talk about my experience, I have more than 10 years of industry experience and I have held number of positions as well. For example, a system administrator, security administrator, and a, a infrastructure architect as well. So all these tech, all these positions are related to Linux uh, platform only, which I have worked in the past. And, and yes, you know, if you ask me what were the roles and responsibilities? So my role was to you know, uh, manage large number of systems which are running on Red Hat Linux using uh, just the administration skills or the automation tools like Ansible. Okay, so you know, once you enter the industry as a Linux administrator, so you know, just to you know, make your work easy, sooner or later you are going to learn some automation tool. It will help you to do your daily job in a more easy fashion. I will explain you all these things slowly. Also, if you have any questions, any doubt, just make sure you type that question in the chat. I will address your questions in the middle of the session. All right, so, okay. We have already a question. Uh, Shubham, do you have any question? Yes, sir. Yeah, hi, Shubham. Uh, hello, sir. Sir, a question, sir. Actually, sir, I was in February. Mein aapki classes ki thi. Right. So, uh, sir, I had a doubt. Tha. Uh, actually, sir, I couldn't attend that time. So, what type of preparation do I do in the resume? I could make a video for that. So, you can make it. In resume preparation, if you have Linux, के ऊपर सोच रहे हैं yes, तो sir. पहला पहला पॉइंट तो यह है कि जो जर्नल रिज्यूमे बिल्डिंग स्किल्स है mm -hmm. उसका वीडियो ऑलरेडी नेटवर्क किंग्स में अपलोडेड है अगर आप YouTube भी चेक करेंगे तो ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई गेस आपको शायद आ, वो वीडियोस भी मिले होंगे राइट सेकंड सेकंडली अगर आपको लाइनेक्स ओरिएंटेड रिज्यूमे बनाना है तो yes, क्या-क्या स्किल्स आपको मेंशन करने हैं वो भी हम अभी थ्रू आउट दिस कोर्स डिस्कस करेंगे ओके okay. ओके okay. uh... और एक सर क्वेश्चन था जैसे सर यहां पे जाते सर जैसे नौकरी.com पे यस वहां पे जाने के बाद सर 2 टू 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले ही मतलब बंदे मांगते हैं तो फ्रेशर बंदे नहीं मांगते तो उसके लिए सर क्या किया जाए सर एक्चुअली अगर आप फिल्टर्स में जाएंगे नौकरी.com पे लेट मी शो यू यस Let's say, मैं Linux search करता हूँ skills में. On the left, you will see the experience filter.
ये रहा हूँ फ्रेश नहीं होल्ड ऑन कहा गया ये रहा एक्सपीरियंस यस सो दिस एक्सपीरियंस फिल्टर जस्ट ड्रैग दिस स्लाइडर टू जीरो इयर्स ओके एंड देन ऑन द स्क्रीन एज यू सी देर आर फोर सॉरी एट फोर्टी फाइव जॉब्स सो यू कैन यू नो अगेन सेट अ फिल्टर फॉर लेट से एन सी आर सो नाउ देर आर लाइक एट लीस्ट वन थर्टी फाइव जॉब्स इन एन सी आर ओके और एक सर यू कैन अप्लाई दिस या यस प्लीज सर सर जैसे कौन कौन सी कीवर्ड सर्च करने पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं या कीवर्ड्स सी अगेन ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद इन दिस सेशन सो इट विल हेल्प यू एंड आल्सो आई विल बी यू नो टाइपिंग दिस कीवर्ड्स इन दिस नोटपैड सो दैट यू आल्सो कैन नोट इट राइट यस सर ओके ऑल राइट सो लेट अस कंटिन्यू ओके अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज टू यू नो एनेबल यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रेड हेड लाइनेक्स व्हाई डू वी लर्न व्हाई डू वी हैव टू लर्न लाइनेक्स सी we are going to learn linux because there are openings in the industry for linux administrator so you know companies are looking for good linux administrators so but why why only linux administrators because uh, first of all you know let me rephrase companies are looking for good red hat linux administrators who are certified okay so first thing is what is red hat linux okay so companies are looking for red red hat linux admins and you know optionally if they are certified certified with either rhcsa or rhce so rhce is more advanced rhca is uh, rhca is the fundamental certification the first level okay you can say so but why are the companies looking for such administrators companies ko kyun aise admins chahiye system admins jinko red hat linux aata hai because of the obvious reason red hat linux jo ye operating system hai ye globally bahut popular hai most of the companies are using red hat linux operating system on their servers okay for example let us talk about facebook okay so facebook organization what is facebook it's a basically a website right so that website is working on some servers it is hosted on some servers so you know facebook is using linux red hat linux operating system on their servers okay so that you know their application which is the website facebook.com runs smoothly without any disruptions there is no downtime okay so you know red hat linux is famous for few things like reliability it is very much reliable second is security it is very much secure red hat team constantly uh, you know is making sure that the operating system is stable and you know it's or it's secure as well so you know every week every month you know you get number of uh, updates for your operating system so a system administrator has to make sure that the system is updated as well okay so we are going to talk about the role and responsibilities later in the slides okay so since there is uh, a need of administrator who is certified in linux or has the knowledge in red hat linux okay all right so before that let us just check what are the you know functionalities of an operating system so operating system is responsible for managing hardware okay the server hardware ram cpu disk everything all the processes running everything has to be managed by the operating system second memory management obviously uh, you know ram random access memory so we are calling ram as a memory here so memory management is again a feature of a operating system then managing multitasking obviously on the you know on the operating system multiple things will be going on in the background and a good operating system should be able to handle this managing multiple users is another feature which a operating should, system should have so why managing multiple users because on a server 
it can be a scenario that multiple users log in okay and multiple users are doing some work similarly process management again it is related to the application which is running and all the other background uh, programs which are running in the background so you know management of all the processes is another set of feature of an operating system then finally device management let's say you are going to connect some input output devices to your server let's say uh, there is a hard disk connected there is another tape library uh, connected to your server so all these devices has to be mentioned uh, sorry managed by the operating system okay so operating system will be able to identify the device will be able to load the driver so that operating system can you know talk to that device and finally there is error handling and logging error handling means whenever the operating system uh, faces any issue that issue is you know saved in a kind of a message in a file okay you can say a error log or a uh, you know message which uh, which your operating system is throwing okay so whenever a, a operating system faces any difficulty or any issue the operating system is going to throw an error or if the operating system is doing something if that action was successful then a successful message will be saved or it will be logged so all these messages error log or successful you know message all these things are saved in a in a in a systematic way so this is called error handling and logging so operating system has to do all these things okay so now what is red hat enterprise linux so in the previous slide we just discussed what are the features of operating system okay now what is red hat enterprise linux you know just like windows windows operating system okay so like in the market we are most familiar with windows operating system right why because since childhood we are using windows computers windows laptops right so that's why we are more familiar to windows operating system okay so it's very user friendly you get a ui okay you can use mouse you know all the graphics are there similarly just like windows which is an operating system we have another operating system which is called linux operating system okay so linux operating system there is a story uh, behind linux operating system which i will tell you later then there is another operating system which is called mac so i'm just talking about what operating systems are present in the market right now okay and then we also have chrome os okay so this is again by google actually this is by google so mac os is by apple windows is by microsoft okay now coming to linux now the question is who is providing linux so linux is provided by multiple organizations unlike the other operating systems where there is only one vendor like microsoft apple and google right so but linux there is a different background of linux so linux operating systems falls in open source platform okay now open source platform means that the creator of linux linus torvalds okay so linus torvalds has put the linux operating system source code on the open source open source platform so that anyone can download it modify it and redistribute it as as they like okay because of this feature we have hundreds of providers of linux okay i am going to name a few the most popular one is red hat red hat is a very big organization so red hat L enterprise linux is one is one flavor we call it flavor red hat enterprise linux current version is 8 okay and previous versions are 5 6 7 okay 
so if you are working in in any organizations right now so you might be you might be seeing red hat 7 or red hat 6 as well okay again there is one more uh, very famous which is called suze again uh, it's the name is suze is the organization and the operating system name is suze enterprise linux It is called Suze Linux Enterprise Server, and the current version I think is 15. Okay, and then we have Ubuntu, right? And then we have Mint. Then we have Kali. I hope you you all have you know uh, heard about this Kali operating system. These all are Linux flavors. Okay, so again, the source is common. All these providers have downloaded Linux kernel. I will tell you what kernel is. So they have downloaded the Linux kernel. They have modified a few things. They have added a few things. They have customized a few things. And they are now distributing Linux with their name, like Red Hat, Suze, Ubuntu, Mint, Kali. You know, there are so many flavors. The list goes on and on. Every day you will see a new operating system is coming up. Now you will you might be hearing about pop os okay so it, it is a new operating system with new oi ui user interface but internally it is linux so every operating system listed here is a linux operating system internally fundamentally they are same they might be different look wise feel wise some commands one or two might be different but the uh, you know the main difference lies in the usage so Red Hat Enterprise Linux is built for the enterprise, which means for the companies. Okay, is this RHEL? I will uh, say RHEL for and Red Hat Enterprise Linux. So Red Hat Enterprise Linux is meant for the enterprise for the companies. Okay, similarly, SUSE Linux Enterprise Server, the same thing. It is meant for the companies. And for Ubuntu, main target users are the end users, like you and me. Okay. Again, Mint is also for the end users, not for the enterprise. Again, Kali and Pop OS same. Okay. So now we have, you can see the differentiation. Red Hat Enterprise Linux operating system is meant for the companies. Suze also is meant for the companies. Okay. So these two are the direct competitors right now. So, you know, when you start working, you might see some servers are on Red Hat Linux. You might see some servers on, on Suze Linux. But what is the percentage? Most of the time, 90% of the servers will be on Red Hat Linux and maybe uh, 10 to 15% maximum, 10 to 15% servers will be on Suze operating system. So now you see globally Red Hat Linux adoption rate is really high. Okay. So Red Hat Linux adoption rate is almost 90, 85 to 90% globally. Yes. Windows operating system is also being used like windows server like that. But when we, when we talk about, you know, running an application seamlessly without any problem, then, you know, R Red Hat Linux is the operating system, which companies go for. And it's not free, obviously. Suze and Red Hat Linux, these both operating systems are not free. Companies has to pay, you know, a license fee per server. Okay, which we will talk about later. So you, as you see the number, 90%. So this is really high, actually. So if globally something is used in the server space, almost 90%, uh, you know, market share is there, then what do you think? The jobs will be there. Obviously, because the adoption rate is high, the jobs are also high. The system admins are in, are in demand constantly. The jobs will be never run out. Hamesha jobs rehengi market mein Red Hat Linux ke administrator ki. Okay, to agar aap Red Hat Linux ko samajhte hain properly, uski commands ko yaad rakhte hain, apni knowledge uh, strong rakhte hain, ya fir certification bhi kar lete hain. So, usme aapka benefit hoga. Knowledge wise, be certification wise, be both ways. 
Red Hat line, Red Hat organization, you know, pro also provides certification opportunities. Like you can go for RHCSA, RHCE, like that. There are so many certifications. I will tell you in the next slide. Okay, so what is Red Hat Enterprise Linux? It is a Linux distribution. Okay, and it was first released in 1993. And you know, Red Hat organization also sponsors another project, which is called Fedora. There is another operating system from Red Hat. It is called Fedora. All right. So let me talk about Fedora and other projects also, which are from Red Hat. So other Red Hat projects. So first project. I'm going to name is Fedora. Second project I'm going to name is Cent OS. And then finally we have Red Hat Enterprise Linux, RHEL. All right, so now what is this Fedora? It is also an Linux operating system, but it is not meant for the companies or the enterprises. It is a kind of a test operating system for Red Hat. So Red Hat developers, whenever they are trying to create something new, or they are modifying some existing functionality. They are testing all those changes on a test operating system. This is Fedora operating system. This acts like a test bench for Red Hat. Okay. Then we have a CentOS also. And for your information, you can use Fedora, you can test it. It is available for free. Okay. For a end user, for a student. So Fedora is like, uh, you know, a kind of a test operating system. You can download it. You can check the functionalities. Okay. And uh, are you guys facing any issue with my voice? Because I'm getting a no, chat. Sir. Okay. No, sir. All right. Okay. 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 Secondly, there is CentOS. Now, what is this CentOS? It is again an operating system, Linux operating system. It is also free to use. Now, what is the difference? The difference is once, once the changes are tested on Fedora operating system, those changes are then tested on sent OS operating system. It's a kind of a level two testing. Okay. So let's say, uh, red hat is working on some new feature. Okay. Let's say new UI, new user interface. So that in user interface will be first tested on Fedora. Then it will be tested on sent OS. And when everything is fine, then the same thing will be implemented on RHEL, Red Hat Enterprise Linux, and it will be available for uh, for those who has purchased RHEL, like for all for all the companies and all. Okay, so so this works like this. Again, this is an operating system, and it is not free, obviously. All right, so Fedora, CentOS, RHEL. As a student. Uh, what I recommend is just use CentOS. You can also use RHEL and RHEL looks something like this. Okay. So this is RHEL installed in a virtual machine. So let me go full screen. So this is how Red Hat 8 looks like. Okay. This is your journal desktop. Okay. You can right click, but there is no refresh like windows. Okay. You can right click. You can go to settings. You can change background. This is the UI basically. Normally you will not get UI when you start working. Okay. So, but as a fresher, as a student, it's good to have UI. It makes learning a little easy. You know, in the activities, you can check for installed applications. So if you go to show all applications, you see all the installed application like that. So it's up to you. If you want to install Red Hat Linux, I will be explaining you how can you do it. Also, if you want to install CentOS for free, both th things for free, I will explain you. In, in, in fact, all the three operating systems you can use for free. Uh, there is only one thing that Red Hat Enterprise Linux, you can get it for only one year license. One year developer license is provided for free for the developers, for the learners. Okay. So, yeah. Okay. And Fedora. All right. So I've explained you Fedora. I hope till now, now you know what exactly is Red Hat and why is, you know, Red Hat so popular. 
again why is rhl so important again let us you know uh, see what are the you know main i main things important things in rhl red hat enterprise linux so red hat enterprise linux operating system is reliable it is secure it has so many features which support the infrastructure infrastructure means your uh, running applications i mean not your but the organization's point of view so organization the companies they have servers and they have servers for the applications only okay so applications let's say like oracle database okay or maybe some website is being hosted so website website ho ya database application ho unko ek solid operating system chahiye hota hai underneath jo ki एप्लीकेशन की हर क्वेरी को हैंडल कर सके ओके okay? और बिना बिना इशू के सर्वर चलता रहे नॉन स्टॉप तो जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है वो इतना स्टेबल है और इतना सिक्योर है कि आप अगर आपने सर्वर स्टार्ट कर दिया है तो उसको रिबूट करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती बिना रिबूट किए भी आप अपने सर्वर को नॉन स्टॉप चला सकते हैं ठीक है ऑल्सो रेड हैट होल्ड अ ग्रेट वैल्यू इन द मार्केट एज आई टोल्ड यू most of the companies in the across the globe if they have servers they probably have red hat enterprise linux installed okay on their servers and you know agar aapka operating system stable hai reliable hai to aapko uh, losses kam hote hain losses kam kyun hote hain let's say agar facebook down ho jaye for one hour to facebook ko kitna millions mein nuksan hoga right so again ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियली इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर स्टेबल सिक्योर नहीं है तो लॉसेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल एरा में बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट ही डिजिटल है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत एक रिलायबल चाहिए होगा और इट एंड विद दैट देर इज अज डिमांड इन द मार्केट फॉर ट्रेंड रेड हेड प्रोफेशनल ओके वेन एवर यू सी नौकरी डॉट कॉम मॉन्स्टर डॉट कॉम यू टाइप लाइनेक्स even as a fresher also you will see number of jobs so you know the demand will never go to zero it will the demand is actually very high in the market constant high and you know what you can do what you can become actually what you can become after red hat after learning red hat enterprise linux first of all you can enter into the industry as a linux administrator or a system engineer any of this profile can be assigned to you so once you enter then you slowly you can you know make your way towards automation or devops or cloud so now after entering this industry it's your choice whether you want to go to automation or cloud or maybe devops okay and when we talk about the certifications when we talk about certifications red hat provides number of certifications starting with rhcsa this is your red hat certified system administrator okay so now what is this system administrator certification so red hat has created a course where you will be learning all the linux fundamentals okay all the linux fundamentals you will be learning in this course now what are those fundamentals for example how to manage user user management then your storage management now what is storage management your hard disk hard disk partitioning like that and then we have process management then we have operating system updates which is also called patching in the industry you know there is a dedicated profile in the industry for patching only or for user management only if you know how to update linux operating system there is a job for you if you know how to uh, manage users there is a job for you even if you know how to manage the storage 
how to you know work with hard disk and partitions there is a dedicated job for you okay so as a linux administrator you can be handling all these topics in your organization or maybe only one topic okay so it depends on your organization because i have seen in my you know previous organization there were separate team for patching there was separate team for user management okay so it happens but if you know all these things i mean it's good for you and again these are just a few topics that i have listed there are many more like containers okay firewall so security wise and you know uh, i i high hope you know what are containers like you have heard dockers okay so it's like uh, microservices a kind of a virtualization but things are little different here okay so all these things you will learn in rhcsa and these are the most important things which are uh, these are the most important skills required right now in the industry and you know the the most focus is on the security part the firewall container the patching okay rest can be automated these three things can be automated but these three things require human in, human intervention right someone who has knowledge if you know firewalls there is another thing uh, a kind of a security module in linux which is called se linux if you know about se linux and firewall and containers and about os patching so you know you are the perfect candidate for companies again if you are going if you want to you know uh, get certified in red hat then rhcsa is for you if you do not want to cert get certified you just want to you know uh, apply with the knowledge red hat knowledge again for that also you have to learn red hat enterprise linux okay because everything is related to that in the industry okay now what are the benefits of rhcsa and what after rhcsa so basically if you are certified it shows to your future employer that you have the knowledge on red hat administration okay and you have the skills skills like you know how to use commands you are familiar with the operating system you know how to start and uh, how to you know install the operating system how to configure local storage and how to deploy a system okay how to manage the firewall all these things you know so once you do the certification it shows that you are you have skills for all these things okay we have a question all right theek hai to jaise hi aap rhcs certification karte hain aapke paas ye ek tarah ka you know a praman patra jari ho jata hai aapke naam ka ki ki aapko pata hai ki user administration kaise karna hai local storage ko kaise configure karna hai ओके okay, सिस्टम को कैसे डिप्लॉय करना है एंड सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना है बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी तो अगर आपके पास आर सर्टिफिकेशन है तो एम्प्लॉयर को एक आइडिया हो जाएगा कि आपको ये सब ऑलरेडी आता है ओके okay, तो एक इंप्रेशन भी चला जाता है कि यस इफ दिस इज सर्टिफाइड तो आपसे इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओके okay, इंटरव्यूज में एंड आपको एक और बात बताता हूँ अगर आप आर सर्टिफिकेशन क्लियर करते हैं तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर uh, हो जाते हैं जॉब के लिए जॉब रेडी हो जाते हैं क्योंकि आर एच सी एस ए सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको आर एच सी एस ए का फॉर्मेट बताता हूँ पहले आपको थ्री आवर्स का टाइम मिलता है एग्जाम देने के लिए ओके इन दो थ्री आवर्स यू हैव टू अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेटली एटीन टू नाइनटीन क्वेश्चन ठीक है तो वो एटीन नाइनटीन क्वेश्चन इंडस्ट्री के रियल टाइम सीनेरियोज होते हैं किसी भी कंपनी में वो रियल टाइम सीनेरियोज हो सकते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है इंटरव्यूज में भी वही क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं तो अगर आपने आर एस सी एस ए क्लियर कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आप जॉब रेडी हो आपको किसी भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आने वाली हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी यस मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था कि हाँ ये आर एस सी एस ए का जो मतलब जो बताया आपने कि एग्जाम होता है तो ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता इट्स स्टेप्स बेस्ड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा उसका पैटर्न होता है
कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न होगा कि यू नो कन्फिगर यम क्लाइंट एसी लिनिक्स के बारे में ऐसा क्वेश्चन होगा कि मेक श्योर योर वेबसाइट रन ऑन पोर्ट नंबर एटी टू ओके तो ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकते हैं बट इसके पीछे एट टू टेन स्टेप्स होते हैं टेन कमांड रन करोगे तब आपका ये काम होगा ओके okay, आपको ऐसे कुछ पैराग्राफ्स नहीं लिखने एवरीथिंग इज स्टेप्स बेस्ड आपको बस कमांड्स लिखनी है हर स्टेप के लिए फॉर एग्जांपल अच्छा तो अच्छा तो जैसे कि पचास लोग हैं मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए पूछ तो और फैक्ट मतलब ऑनेस्टली बताना अगर अगर पचास लोग एग्जाम देते पचास में से कितने लोग एक आ, मतलब एक पहले अटेम में क्लियर कर पाते हैं एग्जाम क्योंकि जिसका इसका कॉस्ट तो मतलब अठारह से बीस रुपए तक का कुछ कोर्स का मतलब सर्टिफिकेट का फीस रहता है राइट Yes, approximately इतना ही रहता है। हाँ, तो मान लो अगर पचास लोग एग्जाम दे दो पचास में से कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं अटेम्प्ट में क्लियर करने का आ, देखो ऐसा होता है ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly कितना होता है बट ये आपको अगर ये, आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम है हाँ? आपका एग्जाम को ह्यूमन नहीं चेक करते आपका जो एग्जाम है वो एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट्स चेक करती हैं कि आपने जो किया है वो ठीक है कि नहीं अगर आपने अच्छा, कोई भी स्टेप मिस किया है तो वो स्क्रिप्ट आपके क्वेश्चन में से डिटेक्ट करेगी मार्क्स राइट right? अच्छा अगर मैं अपना बताऊं मैंने हमेशा मेरा जो फर्स्ट आर एच सी एस ए था जब मैंने जब दिया था टू थाउजेंड सिक्स में दिया था आई गेस अच्छा तो मैं तो मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी तो मैं क्लियर नहीं कर पाया था आफ्टर वन वीक जब मैंने वो पूरा वीक मैंने प्रैक्टिस किया मैं समझ गया कि यू नो प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं मुझसे ये गलती हुई थी कि कुछ मैंने स्टेप्स मिस कर दिए थे राइट तो हमने तो वो प्रैक्टिस के बाद हमें आ गया तो उसके बाद फिर वो क्लियर हो गया उसके बाद फिर आर एच सी ई भी किया वो सिंगल शॉट क्लियर हो गया एनसीबल का किया वो सिंगल शॉट क्लियर हो गया अगेन यू नो आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको अपेयर कर सॉरी क्वेश्चन देना कैसे आंसर कैसे करना है तो यस डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है सी इन नेटवर्क किंग्स वी मेक श्योर स्टूडेंट्स uh, के पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो कि हाउ टू यू नो सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू ओके हेलो हाँ जी अच्छा तो अच्छा तो जैसे कि हेलो एक मिनट एक मिनट या प्लीज वन बाय वन यस यस हाँ तो मैं ये पूछना चाहता था कि अगर मैं एक बार में अगर फेल हो जाता हूँ मतलब मान लो कि मैं फेल हो गया तो दोबारा फिर से मुझे अठारह से बीस भरने पड़ेंगे है ना देखिए अब ये आता है रेड हेड की तरफ से आई एम नॉट श्योर की अगर आप Uh, अभी ये स्कीम है कि नहीं बिकॉज नॉर्मली ऐसा भी रहता है कि दे गिव यू वन मोर एक्स्ट्रा चांस फॉर फ्री और यू हैव टू पे वन थाउजेंड एक्स्ट्रा टू गेट अनदर चांस ये ऐसी ना स्कीम्स आती हैं फ्रॉम रेड हेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट नेटवर्क किंग्स टीम दे विल प्रोवाइड यू कि उनके पास अभी करंट ऑफर्स क्या चल रहे हैं ओके okay, मैं ये okay. आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है ये जो भी मतलब नेटवर्क टीम का नाम जो चल रहा है तो आपके पास तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट जैसे मैंने पूछा ऐसे बहुत से स्टूडेंट आते हैं तो आपको भी पता रहता होगा ना कि कितने लोगों ने एग्जाम दे, देते हैं और कितने लोग क्रैक कर पाते हैं अभी अभी तक जितने ने भी दिया नेटवर्क किंग से उनका सबका क्लियर हुआ है अभी तक तो किसी ने मुझे वापस आके रिवर्ट ये नहीं किया कि आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर सर हाँ जी सर एक क्वेश्चन था जो अभी आपने कोर्स में बताया कि ये सारी चीजें कवर होंगी राइट right. तो आ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इसमें ऑटोमेशन और क्लस्टरिंग भी इंक्लूड है या अलग से है क्लस्टरिंग आर एच सी एस ए का पार्ट नहीं होता है बट यस ऑटोमेशन मैं अपनी तरफ से खुद प्रिपेयर करवाता हूँ बिकॉज अगर आप आर एच सी ई का एग्जाम देना चाहते हैं तो दैट इज हंड्रेड परसेंट एनसेबल ऑटोमेशन अगर आपको एनसेबल ऑटोमेशन नहीं आता तो आप आर एच सी ई एग्जाम नहीं दे सकते एनसीबल मतलब उसमें रखता हूँ एक मॉड्यूल विच इज दोडक्शन पार्ट बिकॉज इफ यू गो फॉर इफ यू इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनसीबल कम्प्लीट इट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव आवर्स कोर्स ओके ओके ठीक है तो इफ यू लर्न एनसिबल बेसिकली दिस मीन्स यू आर रेडी फॉर आर एच सी एस ए एग्जाम आर एच सीई एग्जाम इफ यू आर यू नो इफ यू हैव दी एनसिबल स्किल्स दैट मीन्स यू कैन अपियर फॉर आर एच सी एग्जाम एनसिबल क्या होता है एनसिबल इज द ऑटोमेशन टूल यूजिंग विच यू कैन ऑटोमेट सर्टन थिंग्स फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपके मतलब आपके पास बताता हूँ जैसे कि आपकी कंपनी ने आपको बोला कि 40 यूजर्स क्रिएट करने हैं सर्वर ए पे ओके okay? तो आप क्या करेंगे नॉर्मली 
आप करेंगे लॉग इन टू सर्वर ए ओके एंड देन आप 40 टाइम्स एक कमांड रन करेंगे यूजर एड वाली एंड देन 40 टाइम्स आप एक कमांड रन करेंगे पासवर्ड सेट करने वाली राइट right. तो टेक्निकली आपको 80 कमांड्स रन करनी पड़ेंगी 40 यूजर्स बनाने के लिए किसी एक सर्वर पे बट अगर ये सर्वर एक नहीं है ये 100 सर्वर्स हैं सर्वर ए से लेकर या सर्वर वन से लेकर सर्वर हंड्रेड तक आपको करना है तो आप सोचो आप पूरा दिन लगाएंगे ये सब काम करने में राइट right. बट अगर आपको एनसेबल ऑटोमेशन आता है तो आपको एक छोटी सी कमांड लिखनी है या एक प्लेबुक लिखनी है प्लेबुक एक मतलब एक काइंड ऑफ फाइल लिखनी है जिसमें आप मेंशन करोगे किस सर्वर को कनेक्ट करना है और क्या करना है दैट्स इट आपको कोई कमांड नहीं लिखनी कुछ नहीं लिखना वो प्लेबुक आप विद इन फाइव मिनट्स आपके फोर्टी यूजर्स बना देगी सारे हंड्रेड सर्वर पे तो दिस इज योर ये अगर आपको कंप्लीट एंसिबल सीखना है तो दिस दिस इज 45 आवर्स कोर्स एंड सिर्फ इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं इन इन दिस आर एच सी एस ए प्रिपरेशन जो मैंने आपको यहाँ लिखा है ना आर एच सी एस ए इसकी प्रिपरेशन में हम आपको सिर्फ एंसिबल का इंट्रोडक्शन बताते हैं ना वट इज वट इज इन साइड इंट्रोडक्शन आप बेसिकली एंसिबल ऑटोमेशन स्टार्ट कर पाएंगे खुद से ओके okay? डीपली नहीं सीख पाएंगे इसमें डीपली अगर जाना है तो एनसिबल का सेपरेट कोर्स है विच इज लाइक फोर्टी फाइव आवर्स कोर्स ऑब्वियसली विच इज फॉर दी क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग इज बिट डिफरेंट वो वो ना ही आर एच सी एस ए का पार्ट है ना ही आर एच सी ई का पार्ट है एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक एनवायरमेंट लिनक्स एनवायरमेंट में वर्किंग हूँ राइट तो उस उसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही मैंने इसका कंसर्न किया था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है देखिए क्लस्टरिंग हम कर देखिए क्लस्टरिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है वो बस एक छोटा सा कंसेप्ट है एंड अगर आपको लाइन एक्स आता है आप अगर आर एच सी एस ए के सारे पॉइंट्स जानते हैं तो आपको लाइन क्लस्टरिंग सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इट्स मैटर ऑफ वन डे और टू डेज दैट्स इट तो मान लो नहीं नहीं ये मैं इसमें पूछ रहा हूँ इसमें इंक्लूड करेंगे देखिए अगर वैसे तो अगर वैसे तो इंक्लूडेड नहीं होता ऑफिशियली बट यस अगर क्लास में कोई पूछता है कि क्लस्टरिंग बता दो तो हम बताते हैं ऐसा नहीं है कि हम स्किप करते हैं वी वी एंटरटेन ऑल द क्वेश्चंस अगर कोई नई चीज कोई सीखना चाहता है एंड अगर हमें लगता है कि हम बता सकते हैं विद इन दिस अवेलेबल टाइम तो वो हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है की पोस्ट ज्वाइन करता हूँ मतलब कोई कंपनी में तो मुझे ये आंसिबल के बारे में भी पूछेंगे क्या कि मतलब ये उसका अलग मतलब उसका पार्ट नहीं है ये पार्ट है उसका आंसिबल रेड हेड का एक पार्ट बनता जा रहा है बट बट अभी एज अ फ्रेशर देखिए अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं वो आपसे बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स ऑफ लाइन पूछे जाएंगे ठीक है फंडामेंटल्स ऑफ लाइन अगर आप उन्हें बताते हैं कि आपको एनसिबल ऑटोमेशन भी आता है तो हो सकता है आपसे पूछे वो एनसिबल तो हो सकता है कि आपसे पूछे एनसिबल क्या है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ऑटोमेशन कैसे करते हैं ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अच्छा अच्छा यस एक चीज सर बताइए यस अगर किसी टाइम हम क्लासेस मिस कर लेते हैं थोड़ा क्लास इंडेक्स के बारे में बताइए मतलब क्या क्या कोर्स कंटेंट उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी और दूसरा चीज ये की अगर क्लासेज मिस हो जाती है तो फिर हम दोबारा कैसे उस चीज को कवर कर पाएंगे रिकॉर्डिंग भेजेंगे तुमको हाँ रिकॉर्डिंग में जाएंगे मैं आपको समझा देता हूँ पूरा वन बाय वन जस्ट होल्ड ऑन मैं पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली टेबल ऑफ कंटेंट क्या है अमित आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है मोर देन इलेवन इयर्स ओके सिर्फ लिनक्स पे लिनक्स ऑटोमेशन क्लाउड एवरीथिंग प्रोग्रामिंग पाइथन डेवॉप्स डेवॉप्स यू कैन से अच्छा पाइथन के लिए सी लैंग्वेज आना जरूरी है क्या क्योंकि उसी जैसे लगता है फॉर्मेट उसी जैसे लगता है कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो वो बेस होता है अगर आप सी आती है दैट्स गुड पाइथन इजी हो जाएगा सीखना अगर सी नहीं आती है तो पाइथन आप वैसे सीख लो कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा हाँ, मतलब वो बेस सी आती है तो बेस बन जाता है अगर किसी ने कोई लैंग्वेज नहीं किया तो क्या पाइथन नहीं सीख सकता बिल्कुल सीख सकते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं वही मैं कह रहा हूँ ना अगर सी की है तो थोड़ा सा बेस बन जाता है अगर सी नहीं गई तो कोई बात नहीं आप पाइथन एज अ स्क्रैच लर्न करेंगे ओके अच्छा हाँ अमित एक जैसे 
देखिए टू बी ऑनेस्ट आपको जज किया जाता है आपके स्किल्स पे वैसे तो कोई आपसे मांग देने वाला कि सर्टिफिकेट दिखाओ मैं अपने सीवी में लिख दू आई हैव यू नो लर्न लाइन एक्स फ्रॉम दिस 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 इंस्टीट्यूट वो मेरे से कभी नहीं मांगेंगे दिखाओ उसका प्रिंट आउट वो बस आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे राइट नहीं पर पर कोई कोई कंपनी से डायरेक्टली मेंशन कर दी कि लिनक्स सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी ऐसा लिखा रहता है हां जो बोलता है लिनक्स सर्टिफिकेशन मैंडेटरी दिस मींस यू शुड बी आइदर आरएचसीएसए सर्टिफाइड और आरएचसीई सर्टिफाइड अच्छा मतलब उनको okay. इंस्ट्रक्ट करना नहीं हां उनको, उनको वेंडर से चाहिए सर्टिफिकेशन वेंडर इज रेड हैट ओके 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 सर यस ये कोर्स कंटेंट या इंडेक्स जो सेपरेटली आप भेज सकते हैं हाँ आई ट्राई कि आपको मैं इसका एक लिंक अपलोड करके मैं दे दूं सबको ठीक है सारे पार्टिसिपेंट्स को ठीक तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ वट एग्जैक्टली इज दस कंटेंट फॉर आर एच सी एस एके सो दिस इज फॉर आर एच सी एस ए सो आई जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स ओके लाइक अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल टूल्स टूल्स मीन्स कमांड हेयर ओके सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कमांड हाउ टू रन अ कमांड हाउ टू एडिट अ फाइल सी when we talk about linux in a company we don't uh, we don't say gui we always say cli command line interface something like this where you have to type the command okay so you will not get gui anywhere 99% of the time you will just get this cli and you have to run the commands okay like if you want to update your operating system you will type something like yum update and then operate then your on your screen all the updates will be listed okay like let me just show you just one demo like this so these are the all updates which are available right now in the end it is saying why if you press why the download will start and installation of the new updates will start like that okay so first of all you have to understand how the command works what is the logic behind the execution of the command right so this is the first topic then second you should be able to know how to create a user how to create a group how to manage a user basically okay so then third is configure lo local storage now local storage means your connected hard disk how to partition a hard disk how to make you know uh, how many partitions you can make there are different different categories like gpt disk or mbr disk how to handle these disk then we talk about uh, file systems like in windows you see ntfs when you format your pen drive you format it with fat32 or ntfs right similarly in linux we format the partition with ext4 xfs vfat so these are called file systems so we are going to learn about how to configure the file systems it is very important you know storage and file systems these two are very important then uh, running systems like how to start a service how to stop a service you know all these things related to that then how to deploy and configure and maintain systems how to install the operating system how to configure any service and how to do the maintenance like yum update for the update of the operating system right and how to manage basic networking on a linux machine you have to give the ip address and all those things so you should know how to manage that then coming to the security part manage security there are two things in linux for security first is the firewall module second is se linux module so we are going to learn about both these modules in manage security then we have managing containers and uh containers is a very latest addition to the table of contents okay so we are going to learn about containers how to start a container how to stop a container how to do management of containers okay and then we will also talk about how to create shell scripts this is also very important you should know how to create a shell script shell, what is a shell script like we type commands like for some task i have to type 10 commands on 10 servers i will just create a shell script and i will run that shell script on 10 servers okay the same thing will happen again and again on every server and finally we have ansible automation so l shell script is small type of automation okay very small level but ansible is 
the fully functional automation tool using ansible you can collect connect to multiple machines do whatever you want so See, amit yes amit uh, to jaise ki abhi main jaise ki uh, jo linux administrator ka course join karta hu hmm. maan lo yes so usme shell script bhi involved rahega kya shell script aapko bataenge ki kaise banana hota hai basic level of shell scripts aapko bataya jayega right to so, uska uh, matlab detail mein nahi bataya jayega hai na नहीं देखिए हर शेल स्क्रिप्ट से ऊपर ऊपर तो सारा डिटेल में बताया जाएगा शेल स्क्रिप्ट एक ऐसा टॉपिक है अगेन जिसको 20 आवर्स लगते हैं सीखने में बट हमें इतना डिटेल हम हाँ जैसे ही एनसीबल और एक टूल है वैसे ही शेल स्क्रिप्ट भी एक काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग सिस्टम है जैसे पाइथन होता है सी लैंग्वेज है वैसे ही शेल स्क्रिप्ट भी काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग ही है ओके हाँ जी बोलो यस यस बोला जाता है कि आ, मतलब बेसिक मांगते हैं कि डिटेल नॉलेज पूछते सी देखिए एक लाइनिक्स एडमिन को शेल स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए बेसिक लेवल अच्छा। बेसिक लेवल का एनसिबल भी आना चाहिए यस सर हाँ जी हाँ जी सर इसमें नेटवर्किंग का पार्ट कवर नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल अपाचे बाइंड सी इन द नेटवर्किंग पार्ट इन लाइन वेन वी टॉक अबाउट लाइन नेटवर्किंग we are talking mm-hmm. about how to assign the ip address how to okay. you know uh, give the dns information like that how to add a new ip address you know mm-hmm. stuff like that when we okay. talk about apache it comes under this part deploy configure maintain systems okay, okay. so apache talk so in this yeah in this we are going to uh, actually you know i am going to teach you how to deploy your own website मैं बताऊंगा कि अपाचे कैसे इंस्टॉल करना है कैसे कॉन्फ़िगर करना है फायरवॉल को कैसे बताना है कि वेबसाइट चलेगी इस सर्वर पे एंड आपकी वेबसाइट को कैसे लाइव करना है तो ये सब हम सब कुछ करेंगे सो दैट कम्स इनसाइड दिस या आर एस सी एस ए का पार्ट है यस ओके व्हाट अबाउट सांबा सांबा अगेन इन दिस इन दिस सेक्शन ओनली सांबा बिफोर लर्निंग सांबा वी आर गोइंग टू लर्न एन सर्टिफिकेशन जस्ट फ्यू स्लाइड मोर So RHCS certification के बाद आप as a system administrator, system engineer, DevOps engineer and automation engineer ये सब profiles हैं जो आपको मिल सकती है okay and this it is a very good opportunity after RHCS से अपना IT में career start करने के लिए okay so अगर आप बिल्कुल blank हैं आपको IT का कुछ नहीं पता है operating systems का कुछ नहीं पता है then I would recommend कि आप RHCS से का एग्जाम दें बिकॉज आप आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी आर एच सी एस एग्जाम और एग्जाम क्लियर करने के लिए जो भी मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सफिशियंट होगा इनफैक्ट इंटरव्यूज भी आप क्लियर कर पाएंगे ओके एंड यू नो एज अ फ्रेशर आप सिस्टम एडमिन डेव ऑप्स इंजीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर ये आपको प्रोफाइल्स मिल सकती हैं एंड इफ यू आर एग्जिस्टिंग राइट नाउ इफ यू आर वर्किंग इफ यू आर एक्सपीरियंसड तो आप अपना प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं राइट यू कैन स्विच योर प्रोफाइल टू अ डेव ऑप्स इंजीनियर प्रोफाइल और सिस्टम एंड सिस्टम एडमिन प्रोफाइल एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ मिनिमम ऑफ फोर्टी परसेंट हाइक ओके एज यू नो मार्केट स्टैंडर्ड थर्टी फोर्टी परसेंट हाइक मिलता है तो बहुत मिनिमम है अगर आप कंपनी चेंज कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं जॉब ओके या एंड या टॉपिक्स टू लर्न इन लाइन एक्स आई हैव ऑलरेडी शेयर ये मैंने समझा भी दिया है एज यू कैन सी वेरियस सर्विसेज लाइक एस टी टी पी एस एस एच एन एफ एस ये सब वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास एंड एंड एज यू नो लाइन एक्स इज नॉट अ थ्योरी पार्ट इट इज नाइनटी नाइन परसेंट प्रैक्टिकल तो ज्यादा स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन नहीं होगी जितना हम uh, वो करेंगे प्रैक्टिकल्स करेंगे राइट right? तो इट्स अपॉन यू अगर आपको कैसे प्रैक्टिकल्स करने हैं साइड बाय साइड करना है कि आफ्टर द क्लास करना है इट्स आई मीन टोटली डिपेंड्स ऑन यू Okay. All right. So, any any more questions? Sir, I mean, live environment to be available, hoga. Yes, from Network Kings, uh, we already have a lab deployed. Just me, you will get access to the lab, and you can use the lab from the browser. 
okay okay like that i can show you uh racks dot end of bookings yeah so let me just try to log in if my credentials are working yeah so as you can see this is a small lab which we have created let's say let me just start this server linux 2 this server linux 2 i will just simply start it okay it says started it is a very quick system then simply click it and you see the booting process is going on so it is everything happening on the browser which means don't worry about your C, uh, your laptop configuration even if you have 1 gb ram your browser is working right so in this browser you have to yeah, open this operating system open this lab so we can access the class or sometimes no no 24 hours anytime anytime yeah, yeah. okay 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 so now you see i have the login screen and you know how responsive it is it's a very minimum lag as you can see from the mouse trail it's a very minimum bearable bearable lag so let me try to log in and let me show you yeah so this is a kind of a uh, experience you will get with the lab so logged in yeah that's it i have logged into my machine i will right click or maybe from activities i will open this terminal and here we have to run the commands like yum update something like that whatever commands you have to run okay okay yeah so this is the best part you get the labs you you have the lab environment handy just practice at your own pace okay okay e even if even if you don't uh, want to practice on the lab you want to practice on your own laptop i will teach you how to create your own lab for example let me show you my this machine so this is uh, this is a virtual machine installed on vmware player okay. uh, sorry to interrupt Anit. yeah yeah just like you said that you can practice in the house or practice in the 24 by 7. So, if I think that I want to practice in the 24 by 7, and I want to practice in the house in the house, then I want to do a job. So, if I think that there is no doubt in this time, or if I have any doubt in this time, do I have any help to help me? Look, it won't be in that time, but when you get a portal, sorry, when you get a student portal access, you can see on the left hand side of the screen. Engagement. Engagement. So engagement में आप जाके अपना question post कर सकते हैं. अच्छा मतलब देखना पड़ेगा. हाँ तो अब जब आप post करते हैं question तो email मुझे आता है. तो जैसे मैंने morning time पे देखा तो मैं respond कर दूँगा. Okay. Group chat group chat नहीं कर सकते live में. Twenty four बस ये वाले option नहीं है. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जब आप जब भी कोई question आता है engage में तो बाकी students के पास भी notification जाता है. Right. तो बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर किसी को पता है तो नॉर्मली ऐसे ही होता है एंगेज पोर्टल में अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं और कोई और स्टूडेंट भी उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा है उसने देखा नोटिफिकेशन तो ही और शी इज एबल टू कमेंट ऑन दैट क्वेश्चन कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो नॉर्मली आता है यस प्रैक्टिस के टाइम प्रॉब्लम आती है कि ऐसा नहीं चल रहा आपने तो क्लास में दिखाया था ये कमांड्स ऐसा होगा बट हो नहीं रहा है यू नो माइट बी देर माइट बी देर वॉर सम मिस्टेक इन योर कमांड है ना तो वो सब हो जाता है डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं uh placements are related as a hacky normally we get queries from the companies like hmm. we need 10 linux administrators please share the profile so jab aisi requirement aati hai to hamari team resumes aapke share karti hai resumes okay. uh, update karna ya profile mein Re resume building bhi hum aapko provide karate networkings will provide you resume building service hmm. a kind of a course not a service hmm. kind of a course and then English speaking communication skills course. ये दो courses हैं जो हम आपको provide कराते हैं साथ में. When you enroll. इसी में included है. Yeah, yeah. It's included है ना? Yeah. For more information, you can connect to the team, networking sales team, and they will they can brief you. Yeah. Maybe you know every month we are introducing new things. So I'm not sure if they have you know introduced something extra. नहीं अलीर I have seen you just conducted the code Linux ten to s plus ansible also. Mm -hmm. So and I'll discuss with your representative, sales representative. Right. Then he will explain explain me each and everything. That's why I'll try to enroll. I try to see the uh, whatever you're saying right now. Right, right, right. Okay, mm -hmm. okay, okay. So yeah, in the end, I would say that uh, once you enroll to this course, you will be learning 
the complete RHCSA part plus introduction to Ansible so that you are at least equipped with some level of automation so that you can tell you can write in what you know. Now coming to the final thing, the keywords. In your resume, what keywords you, you can mention? You can mention Linux. You can mention shell scripts, shell scripting. Okay. Then you can mention Ansible automation. You can mention uh, patching. So, you know, one, two, three. You can also mention containers. Okay. All right. So these are the five, six, how many? Five. These are the five keywords that you can simply add after completing this course. And believe it or not, in my resume, these are the five keywords. Oh, okay, <laughs> because, you know, unnecessarily, you won't be adding more keywords, right? So in okay. my in my CV also, these are the five keywords. Okay, okay. And, you know, the difference will be you, your might be fresher. My is 10 plus experience, 11 plus experience. So, how much time will it be complete? Approximately? Uh, approximately 45 to 50 hours. Okay, okay, okay. Which means either two hours daily, you hmm. can calculate how many days it will be working days, or okay, 1.5 okay. hours daily. So, these are two ah. patterns in our class. Ke. Either hmm. two hours daily or 1.5 hours daily. So, 1.5 means 30, 30 classes, right? 45 hours. Hmm. Correct. And 45. this means uh, aap isko divide, 45 divided by 2 karlo, mm. 46, 23. 23 mm. to 24 classes. Mm. Okay, sir. Right. Mm. So things work like this. Okay, sir. Yeah. All right, guys. Any more question or else we can wrap up? Thank you. Yeah, you're welcome. Should I leave? Yeah, yeah. We are just closing. Okay. okay, guys, thank you so much for joining in. I hope you were able to get some more information from this session. And for more information, you can just simply connect with the networking's team. They will be able to assist you further. All right. Till then, thank goodbye. You. Goodbye, everyone. Thank you, Good evening. Okay. Yeah, yeah. Yes, please. Any question? No, sir. Thank you. Okay. All right. All right. Okay. Okay, guys. Bye bye. Thank you. Hello, 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 hello. Yes, 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 yes. Amit, you job in the job? Networking. Okay, I mean, you company not work in I used to work, but I have left. Okay, okay. Yeah. So I have 11 right. years of experience right now. Right now, Amit sir is a teaching professor. Yes, yes, yes. Mm -hmm. Basically, I am not a you know, born teacher. So basically, <laughs> we, <laughs> we are not like from college. We have uh, done some BSc, MSc type of degrees for coaching mm. no we are experienced professionals from the industry okay sir. thank oh, it's you like that yeah pleasure to meet you sir. yeah all right same here yeah all right guys yeah all right guys bye bye thank you